crianças, boa tarde, tudo bem? É, vocês devem estar perguntando por que o professor está aqui organizando essa plantação aqui, né? Esse jarro de flores. Agora eu explico para vocês, tá bom? Primeiro, nós vamos olhar aqui a nossa atividade de hoje. Vocês estão bem, não é? é? Vocês têm colaborado bastante com as nossas aulas, feito as tarefinhas. O professor está muito feliz, tá bom? É, hoje, nós abriremos o nosso livro de experiências na página... Olha aqui. 26. Página 2 e 6. 26. E olha aqui o mascote fazendo arte, olha aqui. Ele tá com o seu pincelzinho aqui na mão, olha. Porque ele vai colorir, né? Aqui no diagrama. Diagrama, né? É, é que essa malha quadriculada. Você viu que aqui ó, nós temos, olha, quadrinhos, né? E nessa atividade de hoje, os quadrinhos serão coloridos e você vai perceber que ele vai se transformar em alguma coisa. O que será, hein? Só que para você colorir né, esse diagrama, essa malha quadriculada, você precisa olhar a legenda. Olha aqui. Que número é esse? É o número... Um. E o quadrinho do número 1, um, qual é a cor que está nele, olha? Está indicando preto. E o número 2, que cor que ele está indicando? Amarelo. E aqui embaixo, esse é o número 3. E o quadrinho está sendo indicado com a cor rosa. E aqui embaixo, o número 4, que está indicando o quadrinho verde, tá? Então, vamos começar aqui em cima. Você vai pegar duas cores, preto e amarelo. O professor vai pegar aqui também, ó. Preto e amarelo. Todo número 1 um que você encontrar aqui, você vai colorir... Com preto. Deixa eu procurar então, ó. Ah, aqui tem um. Então você vai pintar esse quadrinho aqui de preto. Agora, vai procurar outro número um, vai pintar de preto, outro número um. Então todos os números um que você encontrar aqui, você vai pintar de preto. Depois, pegou o amarelo, olha aqui, o número dois, né? Então... Você vai procurar o número 2. Todo número 2 que você encontrar, você vai pintar de amarelo. Assim até terminar de colorir essa malha quadriculada aqui. E você vai descobrir o que vai formar esse desenho. Qual desenho é esse? Tá bom? Agora, aqui ó, nessa parte azul aqui, tem outro, outros quadrinhos brancos, né? E você vai usar agora rosa e verde. Então você vai pegar as cores rosa e verde. É... Todo número 3 que você encontrar aqui, você vai pintar de rosa. Então olha aqui, ó. esse é número 3, vou pintar de rosa. Esse também aqui é 3. Então todo 3 você vai pintar de Rosa. Agora o verde. Olha aqui. Todo número 4 que você encontrar, você vai pintar de verde. Vamos lá então, olha aqui, ó. Esse é um 4. Esse aqui também é 4. Então, todos os número 4 você vai pintar com a cor verde. Aqui você pode escolher, tá? Ou lápis de cor, ou de cera. Ou até tinta com o um pincel, de acordo com é, o que o mascote está mostrando aqui, 
tá bom? Fica a escolha. Então tá bom, eu sei que você fará um lindo trabalho aí com essa atividade, tá? E você deve estar perguntando, por que, que a professora estava olhando aquelas flores, cuidando daquelas flores? É porque você sabia que lá nas floriculturas, é, quando chegam flores, é, essas flores vieram de uma plantação, não é? E também a nossa alimentação, tudo que nós encontramos lá no supermercado, é, tomate, abóbora, arroz, feijão, tudo vem lá né, da roça. É, e os trabalhadores que estão trabalhando na área é, da colheita, da plantação, eles não pararam nessa quarentena. Mesmo com o coronavírus, né? É, e as lojas, algumas fecharam, algumas fábricas fecharam. E as pessoas que estão trabalhando lá nas roças, estão lá, ó, produzindo para a nossa alimentação. Porque nós não podemos ficar sem, sem comer, não é? é? E lembrando que... E lembrando que no finalzinho dessa semana seria a nossa festa junina, como nós não iremos né, ensaiar a nossa dança caipira para a festa junina, porque a festa junina é onde nós reunimos a nossa família, os alunos, né, a escola, e ensaiamos uma dança caipira né, lá da roça, né, com a... Ah, um vestido bem rodado, lacinho na cabeça, os meninos né, com uma roupa caipira também, xadrez. Depois a professora vai mostrar fotos para vocês, tá? É... E seria bem legal a nossa festa junina. Mas esse ano nós não participaremos da nossa festa junina, porque nós estamos em casa, né? É cuidando da nossa saúde, né, contra o Covid-19. Mas, nós não podemos deixar de falar o quão importante é, é a nossa cultura, né, é, as coisas que o nosso povo faz, não é? Não podemos deixar esquecido. Então, tanto aqui em Goianésia, na nossa escola, em outra cidade daqui de Goiás e outros lugares, também fazem essa dança, tá? De festa folclórica junina. E na nossa festa junina, algo que é bem conhecido é, são as comidas típicas, né? Feitas com milho, né? Tem a pipoca, tem canjica, tem a pamonha e vários outros alimentos, tá? Então, a professora vai falar pra você é, que nós não devemos esquecer que todos esses alimentos que vêm para a nossa mesa, né? Lá no supermercado, as latas de milho né, e conserva vieram lá da roça. E os trabalhadores da roça estão trabalhando para que não nos falte alimentos. Então você viu o quanto é importante? Tanto a nossa cultura, com as nossas festas e também o trabalhador né, rural. Nós nunca devemos esquecer o quanto é, é, esses trabalhadores são importantes na nossa vida. Né? Então a nossa festa junina representa esse momento, né, de, de festa lá na roça. Então depois você vai observar algumas fotos e você vai, né, relembrar, né, quem já dançou, o quanto é bem legal essa nossa cultura, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, um ótimo final de semana. Tá? Que vocês tenham momentos muito, muito agradáveis aí com a sua família, tá bom? Beijos, 
Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!